。大家好，我是易化。炸带鱼的时候，到底是放面粉还是淀粉？很多人都搞不清楚。今天就把饭店里炸带鱼不外传的秘方分享给大家，希望能帮到您。按照这个方法炸出来的带鱼，外酥里嫩，鲜香入味，不管放多久都不会回软。接下来就跟着我的视频一起来看看具体是怎么做的吧。买回来的带鱼，我们先放到案板上，吓人的鱼头先将它砍下来，然后取出里面的内脏，再放到流动的清水下，将它彻底的清洗干净。肚子里面的黑膜是腥味的主要来源，我们一定要将它冲洗掉。洗干净的带鱼放到菜板上，剁成比较长一点的小段。全部剁好之后，放到大碗中。接下来准备一小段大葱，切成薄片。切好之后，放到带鱼上。再准备一块生姜，先将它切成薄片。然后再改刀切成细丝，切好之后也放到带鱼里面，接着撒上一些胡椒粉，少许的料酒去腥，再下手给它充分的抓拌均匀。抓匀以后放一旁腌制着备用。接下来，在小碗中加入一勺面粉，再加一勺玉米淀粉，一小勺食盐，再加入一勺清水，打上一个鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌均匀，搅拌成像视频中这样的面糊状就可以了。碗锅中倒入多一点的食用油，我用的是菜籽油，因为菜籽油的烟点较低，比较适合油炸。把油温烧至下入筷子冒小泡就可以了。然后我们将腌制好的带鱼夹出来，沾上一层面糊，把沾好面糊的带鱼下入油锅，放的时候要小心一点。然后用筷子轻轻的翻动，防止粘连在一起。就这样开小火慢炸，火千万不要开太大，不然里面还没有熟，外面就已经烧焦。炸至表面有一点金黄酥脆的时候，再用筷子先将它夹出来。这个时候，继续将油温升高，用漏勺沥出里面的残渣。将油温升至九成热的时候，再把带鱼倒进去复炸一遍。用漏勺不停的翻动，要掌握好火候。注意观察带鱼的颜色变化，千万不能让它烧焦。通过复炸的带鱼，吃起来才会更加的酥脆。因为带鱼裹上了鸡蛋面糊，里面的水分能牢牢锁住，所以这样炸出来的带鱼才会外酥里嫩。将带鱼炸至金黄，就可以将它控油捞出来。控干油之后，就可以装入盘中，美美的享用啦。这样炸出来的带鱼外酥里嫩，咬一口满嘴留香，也可以蘸料吃，还可以撒上烧烤料，用来下酒下饭都非常不错。如果您觉得这个方法不错的话，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。
。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。